。段大哥，你瞧，坐在中间的老头，他便是神农帮帮主司空玄。嗯，好，我们去找他。你可千万得小心。司空玄帮主请了，在下段誉有礼。阁下，到此有何事啊？啊，在下听说呀，贵帮与无量剑结下了冤仇，特来向诸位劝解。要知道啊，这冤家易解是不易结，更何况斗殴凶杀有违国法，若是让官府知道了呀，有大大的不便。所以还请司空玄帮主急速回去，悬崖勒马，不可再向无量剑寻仇了。<笑>你小子是谁呀？没事找老夫来消遣。谁叫你来的？没有人叫我来啊，便是我自己愿意来的。老夫行走江湖四十年，就没见过这么胡闹的小子。拿下！哎，且慢！司空帮主，段公子好言相劝，你不听也就罢了，何必动凡？段大哥，这老头不听咱们的，咱们别多管闲事，走吧。好，两个娃娃在这跟我鼓捣，背后一定有蹊跷，把女娃娃绑了。哎，你这山羊老胡子，你你是要逼我出手？你快放了段大哥，我可不是怕你，只是我爹爹不让我在外面胡乱生事。好大的口气呀、啊，还不拿下？哎。周姑娘，小心！西方点射枪，南方北方人们散开，绝不让那女娃娃跑掉了。是。女娃娃，你是要死还是要活？我自然是要活。可是女儿将我跟段大哥杀了，你们也活不成了。那好啊，你赶紧把解毒的药拿出来。我就救你们两条小命！我早跟你说过，我没有解药，我这叼的毒只有我爹爹能治。那你爹叫什么名字？啊！不说我烧了你的头发！这可烧不得，这头发要是烧了，得多痛啊！哎，珊瑚子，此事因我而起，你要是想烧的话，就烧我的好了。啊，不行不行！你的也烧不得，你也痛的。这到什么时候了？两个人还在打情骂俏，赶紧说！我说过了，我没有解药。中了雕毒，可以活几日？我爹爹说的，可活得七日。可司空帮主，你武功深厚，内力高强，你定可多活几天的。我这雕的毒只能我爹爹治，而且我这个雕乃是稀世神雕，你以为想治就能治啊？那你爹到底是谁？说呀！把那小子带过来！不行不行，你们不许伤害他，这不关他的事。钟姑娘，大丈夫视死如归。在这些恶人面前，千万不能示弱。我不是大丈夫，我不要视死如归，我偏要示弱。给他灌断肠散。是。我告诉你，这断肠散
，七天之后发作。一，如果七天之内回不来，那个时候肝肠寸断，痛不欲生。如果你回来了，我给你解毒药，而且放了他。不行不行，我爹说过的，只要入骨一步。必死无疑！我不要段大哥死，你派个不怕死的去便好了。你怕他死，那我这些弟兄怎么办？我告诉你，咱们看看到底是谁先死。钟姑娘，你就由我去吧。想来爹爹知道我是去报讯的，也不至于害我。我有办法，你只说我有危险，却不说我在哪儿。他要是杀你。就不知道我在哪儿了。这法子倒也使得。你将我这些取了去，交给我爹娘，他们自然就知道了。快把我放开两个人在那儿，你看看我，我看看你。段兄弟，你赶紧回去把药取回来，到时候我自然把他放了做你的老婆，你要摸他的脚，以后的日子长着呢。你们，你们不许偷听，我要给段大哥指路，你们都走开一点，谁都不许偷听。嗯。我家住在澜沧江边的一处山谷里。你到了府中，可千万别告诉我爹你姓段，更不要告诉他你爹会阴阳指，你可记清楚了。这钟姑娘的父亲，也不知道跟这姓段的有什么仇啊。哎呦，不过这不打紧，就钟姑娘的性命要紧，姓什么有什么了得的？嗯，葛师妹，咱们也脱离险境，你走的累了，咱们先歇一会儿，待会儿再干活。咱们这番背师私逃，在江湖中再无立足之地了，可别让咱们的师傅与同门发现了踪迹。那倒不用担心，我乔世农帮这次有备而来。咱们东西两宗，除了你我二人之外，怕是谁也难逃毒手。你们要解围夫妇，趁机逃走，那也罢了，怎的反盼望自己师长同门竟遭毒手？用心也忒狠毒了。东西两宗连年比武，就为了入住剑湖宫。参详这无量玉璧，这无量玉璧到底有什么古怪？你们竟一点也瞧不出吗？师傅说，许多年前，我太师傅常见到玉璧上有一男一女两位仙人舞剑，剑法之精湛，连做梦都想象不到。我太师傅只想能学到几招，只是这璧上剑影实在太快太急，又并非日日出现。太师傅沉迷于玉璧剑影，反将本门剑法荒疏了。我太师傅也在壁上见过一位女仙人练剑，可两年后仙影隐没，我太师傅日夜在山峰上徘徊，对着玉璧出神，过不了半年，太师傅就病死了。自今而后，咱二人再也不分什么东宗西宗了，我俩合为一体。别，别这样。你依了我，若是我日后复仙，就掉在这水里，变个大王八。你做王八。可不是说我不规矩吗？谁？哎呀，追！站住！别跑！阿弥陀佛，文殊菩萨，观音菩萨，让他们千万别抓住我呀！前面是本派金敌，本人不得擅入。你再向前数丈，敢犯禁忌，要与死无葬身之地。哦，快，快停步！既然横竖是个死，有没有葬身之地，似乎也没什么分别嘛。哎哎。